नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू साक्षी एजुकेशन यूट्यूब ानल साक्षी एडुकेशन यूट्यूब ानल द्वारा रेग्युर् प्रति सबजेक्ट अंदे प्रयत्न चुनाव राष्ट्र में ग्रूप वन नोटिफिकेशन जी फिफ्टी पर्सेंट आफ क्वेश्चन फिफ्टी पर्सेंट आफ क्वेश्चन मन को ऐप्टिट्यूड इंड रीजनिंग वस्ताई ग्रूप वन एग्जामे ग्रूप वन मेन एग्जामे ये विधा उ मैं परशीदा एवं फिलम्स क्वालिफ अवतारो वो मेन्स एग्जाम रहा अवकाश उ फिलम्स ना मेन् की वन इज टू फिफ्टी रेसियो जो वन इज टू फिफ्टी रेसियो जरूर सो काबी इंजो फिम्स क्वालिफ वो मेरी मैं मेन्स मेरी आधार सेलक्षन इव जो ओके इप्ड क्वेश्चन वेलानी कीन क और चवशन अड़ता है सामधान चपंडी क्वेश्चन अड़ता है एंतम त्वर का सामधान चुप्तारो चूद एक्स मैनस् वन इंटू एक्स मैनस् टू एंत अड़ते एवरना ईजी आंसर चुप्तार अला एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वे एक्स इंटू मैनस् टू मैनस् टू एक्स मैनस् वन इंटू एक्स मैनस् एक्स मैनस् वन इंटू मैनस् टू प्लस टू सो एक्स स्क्वे मैनस् टू एक्स मैनस् एक्स मैनस् थ्री एक्स प्लस टू अंत एक्स मैनस् वन इंटू एक्स मैनस् टू एंटे एक्स स्क्वे मैनस थ्री एक्स प्लस वन अ मित्रू चपगल एक्स मैनस् वन इंटू एक्स मैनस टू इंटू एक्स मैनस थ्री इंटू एक्स मैनस फोर इंटू एक्स मैनस फाइव इंटू अप टू एक्स मैनस् हड्रेड इंटू एक्स मैनस् एंटू एक्स मैनस बी इंटू एक्स मैनस सी इंटू डैश 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 अक्टू एक्स मैनस जेड दीन विलव एंता दीन विलव एंता एक्स मैनस वन इंटू एक्स मैनस टू इंटू एक्स मैनस थ्री इंटू अप टू एक्स मैनस हड्रेड इंटू एक्स मैनस ए इंटू एक्स मैनस बी इंटू एक्स मैन सी इंटू अब टू एक्स मैनस जेड दीन विलव एंता इदंत मन चेयल केवल एक्स मैनस वन इंटू एक्स मैन टू चेया की मन को दादापू थर्टी सैकड़ वरक समय पड़ी दीन एक्स स्क्वे मैनस थ्री एक्स प्लस टू नैक्स्ट एक्स मैन थ्री चीज गुणी तरह एक्स मैन फोर चीज गुणी एक्स मैन फाइव चीज गुणी अला एक्स मैनस हड्रेड वरक गुणी तरह एक्स मैन ए एक्स मैन बी चीज गुणी इदंत गुणी अंटे वन डे टू डेस टेन डेस्ना कंप्लीट का चला पेद क्वेश्चन अच्छे इलांट क्वेश्चन मन को गतार जी दी आसर एंता कष्ट अवसर लेकिन चाजिकल थिंकिंग को जाग्रत आलोचि को लाजिकल आलोचते आंसर मेरे केवल पदहे सैकंडल्लू चपेवु ओनली फिफ्टीन सैकंड एलानो चूँ सो इवन मल्टीप्ले चेयर चला पेद नंबर वस्तु इवे मूल मन चय साध्य अदे विधा एक्स मैनस ए एक्स मैनस बी एक्स मैन सी अला वीट मल्टीप्ले चेयर चला इको टाइम पड़ती है अगर इंदो लाजि अंटे एक्स मैनस जेड कई उ एक्स मैन वै कई एक्स मैन एक्स उ एक्स मैन एक्स विलव एंता जीरो जीरो नंबर चत गा दिन विलव एंत अभी गुर्तुक जीरो नंबर तो गुणा जीरो इंटू एनी नंबर ईज आलवेज जीरो जीरो इंटू एनी नंबर ईज आलवेज जीरो यह नंबर ने मतलब मल्टीप्ले जीरो वस्तु काबटे को अट्ठी कष्ट चेयरम का लाजिकल आलोची आंसर फैंडी ओके ना इन चूदा मन मेन एग्जामे एला उ मेन मन को जनरल इंग्ली पेपर उ अभी क्वालिफ अच्छे सरपोदी अंदर पास अच्छे सरपोमी जनरल इंग्ली तरह अंत अंदर अभी स्कोरिंग पेपर का हड्रेड पर्सेंट मार्क्स वा फार्थ पर्सेंट वा अंदर ईक्वले बट तरवा उ पेपर्स अवे स्कोरिंग पेपर्स अन्नी पेपर गुजरात डिस्कसान 
ఒకే ఒక పేపర్ గురించి చెప్తాను పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అని ఉంటుంది ఈ పేపర్లో మెయిన్స్లో ప్రతి పేపర్లో మనకు సో ఇందులో మనకు ప్రతి పేపర్కి త్రీ అవర్స్ టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి పేపర్లకి నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి ప్రతి పేపర్లో సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ త్రీ అని త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రతి సెక్షన్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అదేవిధంగా సెక్షన్ టూలోనూ సెక్షన్ త్రీలోనూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఈ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో మొదటి రెండు సెక్షన్లు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుండి అడగడం జరుగుతుంది థర్డ్ సెక్షన్ మాత్రం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో థర్డ్ సెక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఏంటి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నుంచి ఏంటి క్వశ్చన్ ఎలా వస్తాయి ముందు డేటా అంటే ఏంటి ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ నెంబర్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డేటా ఈరోజు మీరు వివిధ సబ్జెక్టులు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇలా అన్ని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఉద్దేశం ఏంటి రేపటి ఎగ్జామ్లో మీకు మంచి మార్కులు రావాలని ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ ప్రిపేర్ మంచిగా ప్రిపేర్ కావాలి మంచి మార్కులు కావాలి అయితే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే రేపు మీరు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మీ జాబ్లో ఉపయోగపడే టాపిక్ ఏంటి అంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ రేపు మీరు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిక సార్ రేపు మీరు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మీరు మారిన తర్వాత మీ ఉద్యోగ ఉద్యోగంలో భాగంగా కూడా ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ముఖ్యంగా మనకు డేటా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ నెంబర్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అన్నాము సో ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ముఖ్యంగా ట్యాబులేషన్ అని ఉంటుంది పట్టికీకరణ ఉంటుంది సెకండ్ వన్ బార్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి బార్ డయాగ్రామ్స్ అంటే బార్ అని చెప్తా మీకు అది థర్డ్ వన్ ఎక్స్వై చార్ట్స్ ఉంటుంది ఎక్స్వై చార్ట్స్ ఫోర్త్ వన్ పై చార్ట్స్ అని ఉంటాయి సో ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ట్యాబులేషన్ బార్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్వై చార్ట్స్ పై చార్ట్స్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్యాబులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు టేబుల్ ఫామ్లో అరేంజ్ చేసినట్లయితే దాన్ని ట్యాబులేషన్ అంటాం బార్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి ఒక గ్రాఫ్ పేపర్లో ఇది మీకు తెలుసు ఎక్స్ యాక్సిస్ అని ఇది వై యాక్సిస్ అని విలువలని బార్స్ రూపంలో చూపిస్తే వీటిని మనం బార్స్ అంటాం వీటిని మనం బార్స్ అంటాం విలువల్ని బార్స్ రూపంలో చూపిస్తే దాన్ని బార్ డయాగ్రామ్ అని అంటాం అదేవిధంగా ఎక్స్ వై చార్ట్స్ గ్రాఫ్ పేపర్లో విలువలని ఒక లైన్స్ చేత కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనము ఎక్స్ వై చార్ట్స్ అనేది తీసుకుంటాము పై చార్ట్స్ అంటే ఏంటి పై చార్ట్స్ అంటే పై అంటే దాని యొక్క డిక్షనరీ మీనింగ్ ఏంటి అంటే వన్ స్వీట్ బేకరీ ఐటమ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ సర్కిల్ షేప్ ఇవి కూడా సర్కిల్ షేప్లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని పై చార్ట్స్ అంటాము వాటిని ఇలా విభిన్న రకాలుగా విభజించి క్వశ్చన్లు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఇవి నాలుగు ఇంపార్టెంట్ ఇవి చేయాలి అంటే మీకు ముఖ్యంగా యావరేజెస్ మీద అవగాహన ఉండాలి యావరేజెస్ మీద అవగాహన ఉండాలి రేషో అండ్ ప్రపోర్షన్ మీద అవగాహన ఉండాలి రేషో అండ్ ప్రపోర్షన్ మీద అవగాహన ఉండాలి పర్సంటేజెస్ మీద అవగాహన ఉండాలి పర్సంటేజెస్ మీద అవగాహన ఉండాలి ఎవరైతే ఈ త్రీ టాపిక్స్ బాగా చేయగలుగుతారో ఎవరైతే చేయగలుగుతారో వారు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ని చాలా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు వేగంగా చేయగలుగుతారు ఇందులో ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెక్షన్ త్రీలో ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొన్ని యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే 
ఇందులో యాభైకి యాభై మార్కులు సంపాదించే అవకాశం ఉంది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో కేవలం ఈ యొక్క ఈ యొక్క సెక్షన్లోనే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ సంపాదించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీని మీద మీరు ఏ మాత్రం ఫోకస్ పెట్టినా కూడా మంచిగా విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్